No dobra kochani, no to co, pora zacząć kolejny odcinek, tak jak wcześniej wspomniałem, będziemy odpakowywać paczkę od, z jednej z topowych hodowli w Polsce. Chciałem nawiązać tutaj do tematu filmu Tomka Vanata o kryzysie. Ja nie nazwałbym może tego kryzysem, ponieważ mi na chwilę obecną zostało około 40 węży i to wszystko co mam z sezonu. 2022, ale słuchajcie, na pewno sprzedaż węży idzie gorzej. No i chciałem Wam pokazać, bo moim zdaniem nie ma się czego wstydzić. No nie, nie, nie mam dwóch lewych rąk do roboty. Wspomnę tylko, że od 12 lat nie pracowałem nigdy jako, nie byłem zatrudniony, tylko zawsze pełniłem rolę kierowniczą, więc zarządzałem ludźmi. Ale z racji takiej, że jest sytuacja taka jaka jest i że ja naprawdę kocham węże i hodowanie węży, zrobię wszystko, żeby moja hodowla nie upadła. A fakty wyglądają tak. 750 zł za ostatni miesiąc za prąd. Więc dzięki uprzejmości mojego kolegi Kuby, który robi tutaj w tle pizzę, zatrudniłem się w Bistro Ontano. Możecie mnie spotkać na deptaku w Grodzisku Mazowieckim. Raz jest Kuba, raz jest ja, odpowiadamy za kuchnię, restauracja ma profil w 100% włoski, wszystko jest na oryginalnych składnikach, ręcznie robione makarony, wspaniała pizza, rewelacyjne kanapki z autorskimi sosami. No i co tutaj jeszcze powinienem powiedzieć, że kto się pracy nie boi, ten kryzysu nie zobaczy, a teraz dokładnie sytuacja na rynku weryfikuje kto to robił dla pieniędzy, a kto to robi dla zajawki, bo dla mnie naprawdę hodowanie węży jest grubym tematem. I zrobię wszystko, żeby utrzymać hodowlę i żeby miała się jak najlepiej. Także już niedługo widzimy się na hodowli, otworzę paczkę z dwoma wężami, a co będzie w środku zobaczycie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w drugiej części odcinka. Uśmiechnij się. Dobra kochani, no to co, jesteśmy już na hodowli, pogadaliśmy wcześniej moment odnośnie sytuacji, która obecnie dzieje się na rynku węży, teraz czas otworzyć paczkę, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, w sumie jeden z tych samcy to będzie najdroższy samiec, którego posiadam u siebie obecnie na hodowli uchylę rąbka tajemnicy samczyk znajduje się z hodowli Regius Zone od Mateusza Kaszuby od którego nie przed chwilą tak naprawdę otrzymałem paczkę także co, no może żeby nie przedłużać ee, skupmy się na otwieraniu paczki myślę, że będzie warto, bo są tam dwa węże, które wzmocnią hodowlę Exclusive Bal Pytący. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie Mateusza Kaszubę. W tym momencie myślę, że Mateusz ma jedną z topowych hodowli. Na chwilę obecną w Polsce. O, patrzcie dokumenty na samym wierzchu. Tak powinno być. Hit paczek jest. O, całkiem niezły patent z tego co widzę. Bo mimo tego, że ten hit pack jest na maksa rozgrzany. E, e, mamy gdzieś pirometr. No, a podasz mi? <grym> Dobra. Coś Wam teraz pokażę, jak, co by się stało, jakby nie było tej izolacji z papieru. No, sobie wyciągniemy ją może w tym momencie. Tak. Na wężach się skupimy.
zrobimy za chwilę. Patrzcie do jakiej temperatury może się rozgrzać hitpack. 55,6 stopnia. Czyli po pierwsze, jeżeli wysyłacie węże na jakieś dłuższe wycieczki, Mateusz mieszka w Oleśnicy, więc niedaleko mnie, no stosunkowo niedaleko, także ta paczka była w samochodzie max 2 godziny 3. Patrzcie, jeszcze raz strzelę, żeby było przy Was. 54,2 stopnia i rośnie. Tylko i wyłącznie na takie krótkie wycieczki hitpack się sprawdza. Jeżeli będziecie jechać gdzieś 10 godzin, ugotujecie węża. Dodatkowym minusem hitpacka jest to, że wysysa tlen w pojemniku. I po prostu, mimo tego, że węże nie potrzebują zbyt wiele tlenu, mogą się podusić w transporcie. Także jeżeli jedziemy gdzieś dalej, butelki z ciepłą wodą, stajemy, dopełniamy ciepłej wody po 3, 4, 5 godzinach, bo lepiej, żeby wąż był za chłodny, niż żeby się przegrzał. To jest oczywiste. Dobra, ale żeby nie przedłużać, odkażamy ręce. A, zaczniemy od nowego genu. Zobaczcie jak fajnie. Moje imię, nazwisko. Gen, nowy gen na hodowli. SAR. E, który no wiadomo no, co ja wam będę gadał, no wiadomo co z tym będę robił nie będę tego go ukrywał, chety na klauna klauny i różne hybrydy związane z klaunami no tak jak mówię e, dalej to popieram, tu się nic nie zmieniło głównym genem, który będzie którym będę się zajmował będzie klaun e, w zeszłym roku kupiliśmy łuki w tym roku wjeżdża nowy gen Pokażę Wam tego mężyka z bliska, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Chodź tu kolega. To jest zwykły podstawowy sar. Ale jak widzicie, wężyk petarda, ciemny. Chciałem od Mateusza kupić czokleta, ale Mateusz mówi, że może bym sobie kupił jednak coś lepszego, bo czekoladów już ma sporo osób, a ten gen jednak jest czymś nowym na rynku. A myślę, żeby poszerzać horyzonty, robić coraz to nowe odmiany wielobarwne, fajnie mieć i inwestować, to nie są małe pieniądze. To jeden że kosztuje około 10 tysięcy złotych, ale no, fajnie mieć nowe geny i dalej podążać, że tak powiem, w to, żeby robić coraz to nowe odmiany wielobarwne, jeżeli chodzi o pytony królewskie. Dobra, kolega na razie wraca do pojemnika. No i słuchajcie. No myślę, że z tym wężykiem zrobię bardzo dużo. Nie będę zdradzał szczegółów, co planuję konkretnie. Za chwilę sobie o nim porozmawiamy. Jest to pastel Super Asphalt 66% Head Clown. Ale z tego, co rozmawiałem w dniu dzisiejszym z Mateuszem, wydaje nam się, że jest tutaj 100% head. No ale wiadomo, dopiero za jakieś 7-8 miesięcy potwierdzę to, czy tak jest, czy nie. Pokażę Wam o co chodzi. Jak się sprawdza hety, to dowiedziałem się od Mateusza, ja nie ukrywam, tak wygląda oczywiście kolega w pudełku. Za chwilę go otworzę i chwilę o nim porozmawiamy. Więc tak. Ziomaczek wygląda w ten sposób. Jak dla mnie petarda, wężyk, w ogóle sztos. Co tam kolego? Słuchajcie, no i teraz tak, z ciekawostek. Co mądrzejsi ode mnie powiedzieli mi na temat tego, czy ten het jest, czy nie ma. To oczywiście jest takie nasze gdybanie. Ale Mateusz twierdzi, że Wężyki, które mają heta, mają pasek na końcu ogona i zobaczcie, jaki ten pasek jest dość wyraźny. Pokaż to się, widzicie? Chodzi o tą końcówkę ogona. Także no zobaczymy, pożyjemy. Chciałbym bardzo, żeby potwierdził się ten het. Ten wąż kosztował około 3,5 tysiąca euro z kolei, bo za jednego płaciłem w złotówkach, za drugiego płaciłem euro, więc wolę mówić, jak to wygląda. 
Także no kochani, kryzys kryzysem, podsumowując ten odcinek, ale jeżeli jesteście zrobić w stanie wszystko dla swojej hodowli, ja jestem wiele, tak jak zobaczycie, zobaczyliście we wcześniejszej film, w części filmu, ja poszedłem pracować od 13 lat, nie pracowałem jako osoba podwładna, zawsze pełniłem stanowiska takie, że ja zarządzałem ludźmi, ale sytuacja jaka jest, taka jest, no nie możemy się dać, no i po prostu trzeba to wszystko przeżyć. Kryzysy zawsze się zaczynają, tu się zgodzę z Tomkiem Wanatem, ale również mają swój koniec, ale jeżeli nie będziemy się poddawać i będziemy ciężko pracować na to, żeby nasza hodowla miała się jak najlepiej, po prostu będzie się miała, tak? Także bardzo Wam dziękuję za ten niezwykle osobisty odcinek, którym jest dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was z dwoma chłopakami, którzy niedługo wylądują u mnie w szufladach. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Nie będę mówił jeszcze o czym będzie, bo totalnie nie wiem, ale mam kilka pomysłów. Także na chwilę obecną standardowo bardzo dziękuję za to, że jesteście, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Hej!